Всем привет! Начинаю новый влог. И мы сегодня с мужем идем в баню. Заказали баню из сруба на Днепре. Она в домике на Днепре стоят. Если не забуду, поснимаю. Баня обычная с вениками, парилкой. Вот, то есть не сауна. Мы берем чаек, медок, мед с солью. Беру арома масла. Беру масло виноградных косточек, чтобы помазать тело потом после бани. У меня после сауны всегда сушит, не знаю. Вот, в любом случае возьму. И мы идем релаксировать. Вот, так что нам приятного отдыха. И я вам поснимаю, покажу. Я так думаю, если будет возможность, если не забуду. Если не кайфану и не забуду. Ну, может, вначале покажу, как это хотя бы выглядит. Так, у меня тут бардачок из игрушек, но я вам покажу покупки. Купила вот такой новый крекер, хочу попробовать. Мне, знаете что, я посмотрела в магазине, сейчас печенье такое, все приблизительно, вот как за границей продается в коробочках красивых, ну вот в таких вот упаковках приблизительно. Вот, то есть не как раньше, там целлофановый такой пакет, знаете, запаяно. Короче, взяла вот такой соленый крекер. Взяла имбирь для напитка с имбирем и лимоном. Взяла гречневый хлеб, давно такой не брала. Потом взяла два таких печенья дочки надо в колледж для чаепития с директором. Вот такой вот с крошкой шоколадной и вот такой вот с шоколадной начинкой. Ананас взяла 30 гривен у нас с сельпом. Кстати, я в этот раз посажу вверху. Ой, мне кота напала. Верхушечку посажу. Долинка такие карандаши сладкие взяла. Я взяла дрожжи для пирожков. Шоколадки киндер. Потом Виталина сказала, что это очень вкусный контик. Не знаю. Ну, взяла. Опять же соломку взяла соленую виталинка пошла на танцы сегодня и она была голодная я так поняла и набрала что попала так а я взяла лимонов сколько тут 490 грамм буду пить лимонный сок водичку с имбирем делать взяла три хурмы вот такую взяла не азербайджанскую а испанскую попробуем и взяла бананы еще виталина взяла чашку но где-то муж уже ее выложил вот бананов веточку все сейчас это все разложу на кухне мне просто на кухне там виталина уроки делает поэтому я тут вам показываю и мы виталиночка ляжет спать а мы идем в баню Ой, 25 минус 13. 12. А, вот такая баня. Туалет. чайник чашки водичка если надо мусорка дрова баня ой это вещи наши так вот диван такой Мы брали чай с собой масло и выход на Днепр. Там вот Днепр. Там река. Тут рядом тоже баня. Ну, там сейчас может в этом отражение быть. Там стекле. Так же ничего страшного. Так я могу отразиться. Тут бочка.
на дровах. Там веники. Короче, классно. Очень классно попарились. Супер. Так. Ну что, утро следующего дня. Я малую завела в школу, Виталиночку. Все разбежались старшие на учебу. Уж сегодня выходной. Сегодня пятница, но муж выходной. Поэтому мы вчера в четверг вечером ходили в баню. А, потому что я знала, что он будет в пятницу выходной, чтобы не тратить этот день на баню. Ну, потому что если бы мы пошли сегодня в баню, мы бы были никакие целый день. Это, знаете, это надо, чтобы не было детей, чтобы была возможность потом целый день отдыхать. Вот. Поэтому... Ну, а вечером тоже не вариант, потому что завтра суббота, опять какие-то занятия у нас вот, нужные. Поэтому мы пошли в четверг в баню. Баня мне очень понравилась, но три часа даже маловато. Значит, кому по цене интересно, баня стоила 600, где-то 60 или 630, где-то так гривен за три часа. Вот, это баня на берегу Днепра, вы видели, да, вот, но чуть-чуть по-другому я ее себе представляла, я думала, она из сруба будет, но, тем не менее, баня, это очень дешево, потому что сауна стоит 200-300 гривен в час, вот, поэтому за 600 с чем-то гривен за 3 часа бани, это очень дешево, и 70 гривен веник стоит. Вот, классно попарились, мазали тело медом с солью, ну, скрабировали. Очень классно. Вот, даже я хочу сказать, утром я проснулась, совсем другое лицо у меня. Вот, мы ничего не кушали, там только мед, орешки. Я брала чай, ну, короче, классно, нам понравилось. Вот, сегодня муж выходной, я не знаю, мы как-то его будем проводить вдвоем, я Виталинку отвела в школу все равно, потому что вы знаете, что если у нас не приходит в школу, то место ребенок свое теряет, она сидит на первой партии, поэтому нам не хочется терять место. Вот, поэтому она пошла в школу по-любому и пойдет даже на продленку. Ну, потому что в час забирать не алло ее, а потому что мы еще... Как бы я сейчас хочу с мужем поваляться еще с утра, знаете, он спит еще, конечно, я утром тоже еле встала, вот, и поэтому я так решила, что Виталинка пусть пойдет на продленку на недолгое время, вот, и мы ее потом, Виталик ее заберет, для нее это будет радость, вот, ну, а я пришла с Никусей с улицы, у нас погода прохладна, пасмурна, вот, и сейчас покажу вам э, свои, э, свои покупки. Я зашла в АТБ, чуть-чуть прикупилась, и сейчас вам покажу. Кстати, хочу вам показать еще свою картину. Вот, я дорисовала. Вот эту, видите, всю часть уже она дорисована. Вот, очень-очень красиво осталось вот это все разрисовать. И у меня картина будет готова. Можно ехать за другой. У нас есть еще там одна картина. Муж брал с Виталинкой разрисовывать с бульдожкой. На них очень похоже. Вот, но я не знаю, будут они или нет разрисовывать. Если нет, то я разрисую. Вот такая красота. Многим там понравилась. Красивая картина, правда? Мне тоже очень нравится. Я прям наледеться на нее не могу. Но для меня такая картина должна висеть на белой стене. Знаете, прямо на такой вот беленой, как в хате Мазанка, типа в таком итальянском стиле или испанские квартиры вот такого плана. Средиземноморские такие ремонты, знаете, там где стены вот покрашены, даже они не ровные такие вот ну, короче, я получаю просто удовольствие море от этой картины так, сейчас покажу, что купила так, купила все нужное, все что необходимо купила буряк и морковку потому что муж ну Говорит, давно винегрет не готовил. Мы были на ярмарке, там продают винегрет. Говорит, ты давно винегрет не готовил, можно приготовить. Я такая думаю, 
точно ничего не приготовить. Огурцы есть, горошек есть, лук есть. Только буряки на полку докупила. Будет на лук винегретик вкусный. Так, дальше. Дальше я взяла вот этот тостовый хлеб, как всегда. Мне ну, нравится вот детям. В принципе, по составу он неплохой. Вот этот наш любимый майонез а соус. Американский стиль. Он со вкусом гриль. Такой вот. Я буду делать суши на днях. Может сегодня или завтра. И я буду его добавлять вот туда тоже. Кстати, почему мой муж сегодня выходной? Потому что в воскресенье у него инвентаризация. Ну, он, он проводит. И поэтому у него в воскресенье будет рабочий день. Не знаю, насколько целый он будет рабочий, но он будет работать. Завтра суббота он выходной. Пятница, суббота, выходной. В воскресенье будет рабочий. Ну, бывает у него такое. Раньше вообще он у меня каждую субботу работал. Так, на синяя кунжуту была. Не помню, есть или нет, чтобы по сто раз не бегать. Так, взяла вот такой фарш на голубцы. Фарш домашний. В составе у него э, сыр, э, так, мясная сыровина стопроцентная, свинина напивжирна и яловича знежелована, то есть без жил. Вот, э, взяла, потому что цена у него нормальная, ну то есть в АТБ нету развесного фарша и вообще даже такое это редкость, но мне эти в сельпо за фаршем, он стоил 53 гривны за полкило, то есть нет смысла, поэтому я взяла вот такой запакованный состав, неплохой, поэтому взяла, в магазине я оставила 253 гривны, вот, вот что-то вообще так плохо видно меня. Так, взяла один плавленый сырок, потому что у меня один есть, вот, для суши. Взяла чумак пасту для голубцов. А, рис. Вот такой вот будет и на голубцы, и на суши. Я посмотрю, есть ли у меня там предыдущий рис. Так, соло для суши взяла нори. Такие. И... Вроде бы должна быть классная капуста. Я уже хотела, знаете, пекинскую брать на голубце. Потом вот это увидела. Видите, она кругленькая. Она не плоская. Должна быть хорошая. Вот взяла. Посмотрим. Если не хватит, буду докупать еще. Бегать. В принципе, завтра ярмарка. Можно перчик еще зафаршировать. Ну, короче, посмотрим. Вот. Все, такие покупки были на сегодня. Я еще, я еще не кушала. Сейчас покушаю или солянку, или что-то типа этого. Не знаю, посмотрю. У меня с утра все ели, ну, как все. Брат мужа ел бутерброд с чаем, как всегда. Он любит. А дети ели гречку с молоком и сахаром. Вот. И именно не вареную кашу отдельно отварена гречкой и залито молоком и сахаром. Вот, дети завтракали все трое. Вот, ну так. Все, сейчас буду что-то перекушу и завалюсь к мужу в теплую постельку. Там так да классно будет. Знаете, очень редко такая возможность, когда можно поваляться, чтобы никто не прыгал на тебе, не гоцал. А, ну, я думаю, многие меня поймут, у кого дети, да. А, я детей очень люблю, очень обожаю Виталиночку. Вот, но она вот лечь с ней полежать, она не полежит спокойно. Она даже если будет лежать, то ногу на тебя закинет, то руку, то еще что-нибудь, то щекотать ее надо. Ну, то есть отдохнуть, просто поваляться, это нереально. Вот, поэтому такая возможность поваляться вдвоем, без никого, это просто кайф. Поэтому я сейчас не упускаю эту возможность и бегу, бегу туда. Кстати, смотрела на ютубе интервью Наташи Королевой, мне очень понравился канал. Не помню, парень ведет, я потом посмотрю и расскажу вам. Так, посмотрела, как канал называется. Канал называется «Эмпатия Манучи». Ну, такое, такое название сложно запомнить. «Эмпатия Манучи». Вот, там такой молодой ведущий, и я так понимаю, он со звездами проводит интервью. И вот интервью с Наташей Королевой. Вчера я была на танцах, ждала Виталиночку. И 
мне очень понравилось. Кстати, я на танцах узнала, что там есть для взрослых стретчинг, еще какая-то ерунда, хип-хоп, но это не для меня, и восточные танцы. И вот у меня закралась мысль, они а пойти ли мне на восточные танцы. Вообще я девушка восточная, не скажу как, не скажу почему пока, ну, есть у меня кровь вот такая вот и вообще меня все восточно очень привлекает очень я очень люблю и музыку и одежда мне нравится ну, очень много чего мне нравится восточная еда даже начнем с того что я очень люблю мясо очень люблю острую пищу поэтому как бы на не куська печеньку тебе. Да. Поэтому вот прям, знаете, это такое вот, на, ну, это не такой спор, знаете, нету там прыжков каких-то тяжелых, каких-то для спины занятий. То есть это более плавное, женственное. И вот, ну, единственное, я бы пошла вообще недорого, либо 100 гривен занятия, либо 500 гривен в месяц, либо, ну, это два раза в неделю, либо же... Если я Светалиночка, 750 гривен абонемент. Она ходит на танцы, и я. Вот. Но э, перебороть вот это себя, как прийти, познакомиться со всеми. Э, получится ли у меня танцевать, я не знаю. Это очень сложно вот, перебороть себя. Я давно никуда так не ходила. Я, скажем так, кроме тренажерного зала, вообще никуда так не ходила. И поэтому... Мне это очень сложно. Напишите, может, кто-то есть из моих подписчиков, кто занимается восточными танцами. Вот, я, кстати, смотрю Диану и Лешу, да, Самвела племянницу, вот она занимается. Ну, вот тоже, да, как бы молодец девочка. Молодец, мне нравится. Она изменилась очень, ну, в танце, да, выросла. Вот, поэтому... Себя перебороть сложно. Ну, буду думать, это лично мое. Напишите, кто-то занимается или занимался, как оно классно или нет. Все, пока выключаюсь, пойду покушаю и буду балдеть. Буду показывать очень много покупок, но в разных магазинах. Так, что мы заехали? Заехали в кишеню мы. Взяла вот такое попробовать вымя животным. Ну, больше кошки, конечно, собака у меня не очень. Сейчас буду размораживать. И... Так. Боже мой, дети были дома, пока нас не было, тут такое творится. Так, яйца десяток взяла. В кишени тоже. Сейчас буду убирать. Так, дальше. Сегодня у нас будет пивная вечеринка. Ну, мы так захотели. А, взяли семечки с Взяли чипсы люкс по скидке по 19 гривен. Вот такие взяли наши любимые сухарики. Ну, как наши любимые. Мы их часто не едим, но когда пиво, то любим вкусные томаты спайси. И такие же томаты спайси взяли только хит-продукт попробовать. Это от Флинта. Так, потом я взяла вот такую интересную камес. Смесь для пряного печенья. Вот, я так понимаю, это типа пряники. 12 гривен она стоила, но мне интересно попробовать. Тут есть рецепт, и я прям по этому рецепту и хочу попробовать. Ну, посмотрим. Вот, с маслом такое жирненькая печенька. Это уже там на Новый год я сделаю. Так, и взяли сметанку. Дальше. В эпицентре мы взяли финишную шпаклевку Кнауф. Это мужу для откосов, для финишных работ. Так, взяли такое пиво. Баварию взяли. Вот такое Холланд. Мы это, ну, Нидерланды мы брали. Вкусное очень пиво. Так. В последнее время пиво берем только импортное. Вот, три бутылки, ой, баночки Баварии и одну баночку там никого пьет, поэтому. Так, и вот такое ломза, это польское пиво, хочу попробовать, тут прикольно так написано, вода, слот и чмель, вода, солод и э, этот, 
хмель. Прикольно. Так, такое пиво взяли. Так, дальше показываю прям на полу, потому что э, ну, яблоки в Ашане взяли. Вот такие вот взяли. Это торт называется э, Айдарет по 14,50. В Ашане классный выбор яблок и цены классные. Э, так, дешевле, чем на рынке, намного. Дальше яблоки Red Chief по 20 гривен на 16 гривен. Это такие вот э, темные и с такими мордочками, они вытянутыми. И э, хурму я взяла, вернее, королек два штучки по, 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 по. по 28 гривен. Ну, две мы съели уже. И грушу взяла мою любимую. Груши у нас были по 32 гривны. Вот. Дальше. Дальше тут огромный кулек покупок из Вайкики. Сейчас я вам покажу. Так, Пума, брысь. Так, Вашаня взяла вермишель рисовую. Бунгау. Это я готовлю часто и с морепродуктами, и с курицей. Мы очень любим с курицей, с овощами жутом целым соусом если получится покажу потом хаяши вакаме такие водоросли вакаме для салата хаяши вакаме он тоже готовится такой сладко соленый он М -м -м. водоросли замачивается и с кунжутом готовится салат ну, я думаю любители суши знают сердце взяла свиное для пирожков отварить надо прямо сейчас поставлю варить дальше Гранат взяла. Я всегда вот так в магазине расколупываю, чтобы посмотреть, какой он красный или нет. Гранаты у нас были по 35,90 на 25 гривен. Гранат взяла. Вот эту колбаску я беру очень часто. Она классная. Телячья. Колбаса вареная. Высший сорт. Раганский мясокомбинат. Вот. Можете состав посмотреть. 98 процентов мясной сыровины. Так, и муж взял себе кефирчик в ложковой полы. Я взяла для суши. Так, что это такое? А, это граната. Для суши имбирь. Вот такой вот. Ойщи называется. 19 гривен был по скидке. И... Взяла, что еще взяла? А, это муж взял клей. Вот. Дракон. И я себе взяла. Я себе взяла. Не себе взяла, а вообще рыбку взяла. Наверное, буду просто отваривать и кушать скумбрия. Две штучки взяла. Она сейчас по скидке. Скидка у нас получается по, 50, по 60 гривен скумбрия. За килограмм. Да. Вот что-то тут муж еще набрал. Диск взял себе. Какой-то круг отрезной по металлу. Что-то тут еще. Батарейки. И такую две терочки. Это, наверное, для откусов. Терочки для... Чтобы равнять шпаклевку. Все. Вроде бы все. Так. И по вайкике, по вещам покажу сейчас. Не знаю, буду показывать, наверное, так. Потом еще, может, отдельное видео сниму. Не знаю, если получится. Так, взяли мужу вот такую кепку серенькую. Вообще дешево. Муж у меня очень любит кепки. Такие, но не модные. 54 гривны. Скидка 70 почти процентов. 69 процентов. Такая классная. Вообще круто. Ну, ему идут очень кепки. Очки, кепки. Потом сыну взяла вот такой рюкзак новый. Вот так будет лучше видно. Такой рюкзак. Вообще дешево. 70%. 139 гривен. Тут два кармана и большой карман. Ну, такой модный он. В принципе, мне нравится. Я думаю, подарю ему на... Новый год, потому что, ну, потому что у нее день рождения будет 30 декабря. И 
Уже как бы подарок дорогой покурил, уже на Новый год, знаете, ну, как бы, поймите, денег всех не хватит. Так, опять взяли это пальто в Италинке. 7-8 лет. Было 6-7 лет, это 7-8, размер больше. Померяем, посмотрим. Должна подойти цена все та же. 659 гривен, 40 процентов скидка. Хотя, когда туда смотрели по базе, нигде, нигде не могли найти. Говорили, что нигде его нет. Сына взяла такой свитерочек. Такой вот с надписью. Не знаю, подойдет ему, нет. Он такой тоненький. Получится с ним примерку. <coughs> Дальше. Вот такую взяла шапку. Сначала муж мерил, в итоге взяла я ее себе. Мне очень к ней классно. Вот, поэтому я ее взяла. Скидка 71%, 44 гривны ее цена. Очень прикольная шапочка. Вот, дальше. Дальше пола сыну белая взяла. 2 XS, 64 гривны. А стоило 209, 69 гривен скидка. Ему надо белое поло, он недавно говорил, ему нужна белая футболка. Ну, именно не поло, а белая футболка, но поло он очень любит. И они подходит, знаете, замесь рубашки. Потом муж себе взял вот такие джинсы серые. Вот, ну, вот так вот они выглядят. Обычные джинсы, не сильно узкие и не широкие. Такие вот хорошие. Вот, и... Кофту. кофту спортивную <coughs> вот такую вот серую цена супер потому что такие кофты очень дорогие здесь вот такой прорезиненный кармашек и вот такая кофта 70 процентов скидка 179 гривен xl -ка. вот тут кармашка 2 такая вот Тут кармашек, капюшон, внутри сеточка. Ну, очень крутая вообще кофта. Вот, потратили мы полторы тысячи. Вот такой магазин, кто не знает, турецкий. Вот, короче, супер покупки. Вот это, кто не видел, смотрите, как набухает вот этот ВКМ водоросли. Они, когда высыпала я воду, их было там, ну, уже 3 столовых ложки, 2-3 столовых ложки, как черный чай они смотрелись мелко. А теперь вот такие вот листочки. Очень вкусные, с таким характерным йодистым вкусом. Теперь надо их заправить просто уксус, соевый соус, соль, сахар, по вкусу и кунжут. Все. Заливать нужно только холодной водой. И морскую капусту я также сама готовлю. Вот так вот. Так что приобретайте, это очень-очень полезно. Он офигел от моего ремонта. И предложил мне работу. Я согласился. Вот, ну, вот такой был влог. Вот, все показала. И покупки, и баню, и... Не помню уже, что там было в этом влоге. Вот, вся моя жизнь. Так, прошли, прошел день, прошли два дня, три дня. Вот, показываю вам свою жизнь. Думаю, вам интересно. Многим вижу очень интересно, мне очень приятно. Вот, на этом, наверное, влог свой закончу. Вот чтобы начать новый влог снимать для вас. Поэтому всем хорошего настроения, всех вас люблю, целую и всем пока!